স্বাগতম সবাইকে বিডি গণিতে আশা করি সবাই ভালো আছো আর বেশি বেশি গণিত প্র্যাকটিস করতেছ আজকের বিষয় হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইম নাম্বার আজকের বিষয় হচ্ছে কি আমরা যা শিখব হচ্ছে তা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা প্রাইম নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যা কি মৌলিক উৎপাদক এবং মৌলিক সংখ্যার গুণফল আর আমরা অনুশীলনী পাঁচ দশমিক সাতের উত্তরগুলো তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব তাহলে দেখা যাক মৌলিক সংখ্যা কি অথবা প্রাইম নাম্বার মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে কোন সংখ্যার গুণ নিয়োগ যদি এক এবং ওই সংখ্যা শুধু দুইটি হয় তাহলে সংখ্যাটিকে মৌলিক সংখ্যা বলে আমাদের বই অনুযায়ী এই সংখ্যাটা দেয়া আছে যেমন প্রথমে দেখা যায় মৌলিক সংখ্যাগুলো কি দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ এগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা আরও মৌলিক অনেকগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে তাহলে দুই কেন মৌলিক সংখ্যা কারণ একটি সংখ্যার যদি মাত্র এক দুইটি গণনিয়োগ থাকে এক এবং ওই সংখ্যাটি নিজেই তাহলে ওই সংখ্যাটি হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যা ধরা যাক দুই এটা একটি মৌলিক সংখ্যা আর দুইয়ের গুণনিয়োগ হচ্ছে এক এবং দুই আর তোমরা যারা গুণনিয়োগ বা গুণিতক বোঝো নাই কি তাহলে আমাদের আগের ভিডিওটা দেখে নাও উপরে ডান পাশে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওটা ক্লিক করলেই তোমরা গুণনিতক গুণনিয়োগ কি বলতে কি বোঝায় তার বুঝে নেবে তাহলে গুণনিয়োগ হচ্ছে যে সংখ্যাকে ভাগ করার পর কোনো ভাগ শেষ থাকে না ওইটাই ওই সংখ্যাটাই হচ্ছে দুইয়ের গুণনিয়োগ তাহলে এক দুইকে এক দ্বারা ভাগ করলে উত্তর হচ্ছে দুই কোনো ভাগ শেষ নাই তাহলে এক একটি গুণনিয়োগ দুইকে দুই ভাগ দ্বারা ভাগ করলে উত্তর হচ্ছে এক কোনো ভাগ শেষ নাই তাহলে দুই একটি গুণনিয়োগ দুইয়ের তাহলে দুইয়ের গুণনিয়োগ হচ্ছে এক এবং দুই মাত্র দুটি গুণনিয়োগ তিন তিনের গুণনিয়োগ হচ্ছে এক এবং তিন নিজেই তাহলে তিন একটি মৌলিক সংখ্যা কারণ তিনের মাত্র দুইটি গুণনিয়োগ এক এবং তিন দুইও একটি মৌলিক সংখ্যা কারণ দুইটি গুণনিয়োগ এক এবং দুই চার চার একটি গুণনীয় মৌলিক সংখ্যা নয় কারণ চারের গুণনিয়োগ হচ্ছে এক এক দ্বারা ভাগ করা যায় দুই চারকে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় উত্তর হচ্ছে দুই এবং চারকে চার দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে চারের দুইটার অধিক গুণনিয়োগ আছে তার জন্য চার একটি মৌলিক সংখ্যা হিসেবে গণ্য হয় না পাঁচ পাঁচের গুণনিয়োগ হচ্ছে এক এবং পাঁচ তাহলে পাঁচ একটি মৌলিক সংখ্যা এখন তোমরা বলতে পারো যে দুই দশমিক পাঁচ তো পাঁচের ভিতর দুইবার যায় দুই দশমিক পাঁচ একটা গুণনিয়োগ তাহলে পাঁচের গুণনিয়োগ হচ্ছে এক পাঁচ এবং দুই দশমিক পাঁচ কিন্তু একটা শর্ত আছে এখানে গুণনিয়োগ হতে হবে একটি পূর্ণ সংখ্যা দশমিক সংখ্যা হলে হবে না যদি দশমিক সংখ্যা গুণনিক হিসেবে গণ্য হতো তাহলে তো আমরা অনেক অনেক হাজার মিলিয়ন বিলিয়ন অনেকগুলা গুণনিয়োগ বের করতে পারব তাই দশমিক গুণনিয়োগ হিসেবে গণ্য হয় না শুধু পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পাঁচের গুণনিয়োগ হচ্ছে এক এবং পাঁচ দুইটি গুণনিয়োগ তাই পাঁচ একটি মৌলিক সংখ্যা এখন ধরা যাক একটি সংখ্যা যার একটি মাত্র গুণনিয়োগ আছে এই পৃথিবীতে একটি সংখ্যা আছে যা যার গুণনিয়োগ মাত্র একটি ওই সংখ্যাটা কি যদি উত্তরটা পেয়ে যাও তাহলে কমেন্ট সেকশনে করে দাও উত্তরটা দিয়ে দাও আর সংখ্যাটা হচ্ছে এক না এখন বলতে পারো এক একটা মৌলিক সংখ্যা অনেকেই বলে থাকে কিন্তু এক একটি মৌলিক সংখ্যা হিসেবে গণ্য হয় না কারণ মৌলিক সংখ্যা হিসেবে গণ্য হতে হলে তোমাদের সংখ্যা দুটি গুণনিয়োগ থাকতে হবে কিন্তু একে গুণনিয়োগ একটি একে শুধু এক দ্বারাই ভাগ করা যায় একে এক দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল এক অন্য কোনো সংখ্যাকে সংখ্যা দ্বারা একে ভাগ করা যায় না তাহলে এক একটা গুণনিয়োগ নয় আর চারও গুণনিয়োগ নয় কিন্তু দুই একটা গুণনিয়োগ তিন একটা গুণনিয়োগ পাঁচ একটা গুণনিয়োগ আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট তোমাদেরকে বলে দিই আমি দুই হচ্ছে একমাত্র জোর সংখ্যা যে 
যেটি একটি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার অনেক ফ্যাক্ট আছে যেগুলো আমি তোমাদেরকে অন্য এক ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টগুলো আছে যেগুলো আমি তোমাদের জানিয়ে দেব পরে তাহলে আমরা বুঝলাম মৌলিক সংখ্যা কি এখন আসে যাক মৌলিক উৎপাদক এটা করে ফেললাম মৌলিক উৎপাদক আচ্ছা মৌলিক উৎপাদক মৌলিক উৎপাদক বলতে কি বোঝায় ধরা যাক একটি সংখ্যা দশ এখন দশকে আমরা মৌলিক উৎপাদকে প্রকাশ করব তাহলে দেখা যাক দশের গুণনীয়গুলো কি কি দশের গুণনীয়ক হচ্ছে এক দুই পাঁচ দশ তার মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে দুই এবং পাঁচ আগে আমরা জেনেছি যে এক মৌলিক সংখ্যা নয় আর দশ মৌলিক সংখ্যা নয় তাহলে আমাদের মৌলিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে শুধু দুই আর পাঁচ তাহলে মৌলিক উৎপাদক দশে মৌলিক উৎপাদক হচ্ছে দুই এবং পাঁচ এখন যদি বলা হয় দুই দশকে মৌলিক সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি দশের মৌলিক সংখ্যার গুণফল হচ্ছে দুই গুণ পাঁচ তাহলে আমরা দশকে মৌলিক সংখ্যা গুণফল হিসেবে প্রকাশ করলাম আস দেখা যাক এখন নিচের সংখ্যাগুলি মৌলিক সংখ্যায় গুণফল হিসেবে প্রকাশ করি প্রশ্ন একের উত্তর এখানে আরেকটা নিয়ম আমি তোমাদের শিখিয়ে দিব যা দ্বারা তোমরা সহজেই মৌলিক সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে পারবে তাহলে পাঁচ দশমিক সাত এর প্রশ্ন এক নং প্রশ্ন এখন বারো সংখ্যাটি হচ্ছে বারো আর বারোকে আমরা মৌলিক সংখ্যার উৎপাদকে গুণফল হিসেবে প্রকাশ করব তাহলে মৌলিক সংখ্যাগুলো নির্ণয় করে নিই প্রথমে বারো এর মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমরা দুইটা লাইন এভাবে দিয়ে দেই প্রথমে গুণনীয়গুলো গুণনীয়গুলো আমরা প্রথমে নির্ণয় করতে হবে তারপর আমরা মৌলিক সংখ্যার গুণনীয়গুলো মৌলিক সংখ্যাগুলো বেছে নিব তাহলে বারোকে কোন দুইটা সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে আমরা বারো পাই অনেক দুই দুইটা পথ আছে এখানে ছয়কে দুই দ্বারা গুণ করলে হয় বারো তিনকে চার দ্বারা গুণ করলে হয় বারো এবং একে বারো দ্বারা গুণ করলে হয় বারো এখন এক দিয়ে বারো দ্বারা গুণ করলে আমাদের তো বারো রয়ে যাচ্ছে আর এটা দিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না তাহলে আমরা দেখবো অন্য কোনো পথে গিয়ে অন্য কোনো পথ দিয়ে আমরা বারো নির্ণয় করতে পারি ধরা যাক ছয় এবং দুইকে দুন করলে বারো বারো পাওয়া যায় তাহলে বারোকে ছয় এবং দুই দ্বারা গুণ করলে বারো পাওয়া যায় তাহলে এখানে দুই হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তাই আমি দুইকে একটা বৃত্তের মধ্যে আবৃত্ত করি কারণ দুইটা আমি পরে কাজে লাগাবো এবং ছয় কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় তাই আমি আরও দুইটা লাইন এভাবে টেনে নেই আর কোন দুইটা সংখ্যাকে গুণ করলে আমরা ছয় পাই ছয় একে ছয় আর ছয় তিন দু গুণ আর ছয় তাহলে ছয় একে ছয় আমাদের কোনো কাজ আসবে না কারণ শুধু ছয়ের রয়ে যায় তাহলে তিনকে দুই দ্বারা গুণ করলে আমরা পাই ছয় এবার তিন দুই দুইটাই মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমরা বারোয়ের মৌলিক সংখ্যাগুলো নির্ণয় করে নিলাম তিন দুই দুই আর তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবা যে এই তিনটা সংখ্যাকে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাই বারো কারণ তিন দুগুণা ছয় ছয় দুগুণা বারো তাহলে বারোকে আমরা মৌলিক সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করতে হলে এভাবে লিখতে হবে তো বারোকে তিন গুণ দুই গুণ দুই আর এগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তো বারোকে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করলাম আমরা তিন গুণ দুই গুণ দুই তিন দুগুণা ছয় ছয় দুগুণা বারো আমরা বারো পেয়ে গেলাম তাহলে দেখা যায় পরের চারটি প্রশ্নের উত্তর আমরা নির্ণয় করি তার আগে তোমরা নিজে চেষ্টা করো এই নিয়ম ব্যবহার করে আর অন্য কোনো নিয়ম যদি তোমার জানা থাকে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে অনেকে আছে যারা অনেক সহজ নিয়মে করতে পারে আমি এই নিয়মটা অনেক সহজ পাই কারণ শুধু গুণ নিয়োগ নির্ণয় করে মৌলিক সংখ্যাগুলো আমরা বেছে নিলাম বেছানোর পর সেগুলো গুণ করলাম তাহলে আমরা মৌলিক সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করতে পারবো সহজেই ভিডিওটা পোস্ট করে নাও আর দুই তিন চার পাঁচ এই চারটা উত্তর করে নাও আর আমি উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছি পরে
আচ্ছা আশা করি তোমরা উত্তরগুলো করে নিয়েছো আর দেখা যাক তুই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে তো চব্বিশকে আমরা মৌলিক সংখ্যা গুণ ফল হিসেবে প্রকাশ করব তাহলে দুইটি সংখ্যা গুণ করলে চব্বিশ হয় সংখ্যাগুলো হচ্ছে দুই এবং বারো আর অনেক পথ আছে ছয় এবং চার চার ছয় চব্বিশ বারো গুণ চব্বিশ তারপরে এক নাম তিন হাজার চব্বিশ যে কোনোটা তোমরা বেছে নিতে পারো সবগুলাই তোমাদেরকে শেষে একই উত্তর দেখাবে তাহলে দুই হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা দুইটা আমরা বৃত্তের মধ্যে রেখে দিলাম কারণ দুই আমরা পরে ব্যবহার করব বারোকে আমরা মৌলিক সংখ্যা দ্বারা গুণ কোন দুইটা সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে বারো হয় তিন এবং চার গুণ করলে বারো পাই তাহলে তিন হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা আমরা বৃত্তের মধ্যে রেখে নেই চার কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তাই আমরা আরও দুইটা লাইন টেনে নেই কোন দুইটা সংখ্যা দ্বারা গুণ দুই এবং দুই তাহলে আমরা সব মৌলিক সংখ্যাগুলো পেয়ে গেলাম সো মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় করলাম এবার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করি সো চব্বিশকে আমরা মৌলিক সংখ্যা হিসেবে গুণ প্রকাশ করলে হবে আমাদের দুই তিন গুণ দুই গুণ দুই আর তোমরা উত্তরটা দেখে নিতে পারো উত্তরটা সঠিক কি না তাহলে দুই খেতে দ্বারা গুণ করলে ছয় ছয় দুই গুণা বারো আর বারো দুই গুণা চব্বিশ পেয়ে গেলাম উত্তর তিন নং উত্তর পঁয়ত্রিশ দুটি সংখ্যা গুণ করলে পঁয়ত্রিশ ও পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ পাঁচ মৌলিক সংখ্যা সাত মৌলিক সংখ্যা দুইটাই মৌলিক সংখ্যা তাহলে পঁয়ত্রিশ আমরা মৌলিক সংখ্যা গুণ ফলে প্রকাশ করলে আমরা পাই পাঁচ গুণ সাত সহজ একটি প্রশ্ন পঁয়তাল্লিশ চার নং উত্তর যদি আমি বেশি দ্রুত যাই তাহলে তোমরা ভিডিও পোস্ট করে নিও পোস্ট করে দেখে নিও আশা করি এটা ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ পাঁচ আর নয় কি গুণ করলে হবে পঁয়তাল্লিশ পাঁচ মৌলিক সংখ্যা বৃত্তের মধ্যে রেখে নেই পরে ব্যবহার করব তিনকে নয় মৌলিক সংখ্যা নয় নয়কে আমরা তিন তিন তারিখ নয় তিনকে তিন তারিখ করলে নয় নয় তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম মৌলিক সংখ্যাগুলো পঁয়তাল্লিশকে আমরা মৌলিক সংখ্যা গুণ প্রকাশ করি এখন তিন গুণ তিন গুণ পাঁচ এখানে উত্তর ঠিক আছে কি না তিন থেকে নয় পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আর একটা শেষের প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ নং প্রশ্ন ছাব্বিশ তেরো দুগুণা ছাব্বিশ তেরো মৌলিক সংখ্যা এখানে মৌলিক সংখ্যা তেরো হিসেবে দেওয়া আছে আর দুই ছাব্বিশকে আমরা মৌলিক সংখ্যা গুণ ফল হিসেবে প্রকাশ করলে হয় দুই গুণ তেরো তারা আমরা উত্তরগুলো পেয়ে গেলাম আর পিজিটা শেষ করার আগে আমি বলেন যে যারা গুণনীয় গুণনীতকের প্রশ্নটা বুঝে নাই বিজেতে শেষে এই বিজে শেষে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওই লিঙ্কটা ক্লিক করে তোমরা দেখে নিও কারণ অবশ্যই অবশ্যই ওই ভিডিও দেখার পর এই ভিডিওটা দেখবা তাহলে তোমাদের বুঝতে অনেক সহজ হবে আশা করি এটা তোমাদেরকে অনেক সাহায্য করবে পরের ভিডিও হবে লো সাগু এবং গো সাগু নির্ণয় কিভাবে করতে হয় তার আগে যারা সাবস্ক্রাইব করে নেই অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা ভালো থাকে সবাই আর একটি আরেক জিনিস আমি বলবো তোমরা মৌলিক সংখ্যা যেন দুই থেকে উনিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো তোমরা মুখস্থ করে নিও শিখে নিও আশা করি তোমরা ভালো থাকো আর বেশি বেশি পড়ালেখা করো ভালো করে আশা করি তোমাদের পরীক্ষা অনেক ভালো করবে